ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பயாலஜி சிம்பிளிஃபை தமிழ் நான் உங்கள் சிந்தனிலாதன் ஒரு நாளைக்கு நம்ம எத்தனை மார்க் டெஸ்ட் எழுதலாம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் கடைகடன் பார்த்துடலாம் மார்க் டெஸ்ட்னால் என்ன மார்க் டெஸ்ட் வந்து எழுதுறதுனால நமக்கு என்னென்ன பயன்கள் இருக்குது இந்த டீட்டெயிலும் கடைகடன் பார்த்துடலாங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் மார்க் டெஸ்ட் மார்க் டெஸ்ட் அப்படிங்கிறது நம்ம மெயினாக எந்த எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோமோ அந்த எக்ஸாம் பேட்டர்னில் எழுதக்கூடிய டெஸ்ட்டை தான் மார்க் டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போது நீட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த நீட்டில் நமக்கு ஃபிசிக்ஸில் கெமிஸ்ட்ரியில் பாட்னியில் ஸ்வாலஜியிலனு ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டில் இருந்தும் நமக்கு ஃபிஃப்டி கொஷின்ஸ் இருக்கும் ஆக மொத்தம் இரநூறு கொஷின் இருக்கும் அந்த ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டுக்கும் உங்களுக்கு செக்ஷன் ஏ செக்ஷன் பி இருக்கும் செக்ஷன் ஏவில் முப்பத்தஞ்சு கொஷினுக்கு முப்பத்தஞ்சுமே நீங்கள் அட்டன் பண்ணலாம் கம்பல்ஷன் கிடையாது ஆனால் முப்பத்தஞ்சுக்கு முப்பத்தஞ்சும் அட்டன் பண்ணலாம் முப்பத்தஞ்சும் அவங்க வேல்வேட் பண்ணுவாங்க முப்பத்தஞ்சும் கரெக்டாக இருந்தால் ஃபுல் மார்க்கும் கொடுத்துருவாங்க ஒரு கொஷின் தப்பானால் மைனஸ் ஓகே அதே பி செக்ஷன் பியில் பத்து கொஷின் நீங்கள் அட்டன் பண்ணலாம் அவுட் ஆஃப் ஃபிஃப்டீன் கொஷின்ஸ் அப்போ ஆக மொத்தம் ஐம்பது கொஷின் ஐம்பது கொஷினுக்கு நீங்கள் நாற்பத்தஞ்சு கொஷின் அட்டன் பண்ணலாம் இந்த செக்ஷன் பிலையும் நெகட்டிவ் மார்க் உண்டு தப்பான கொஷினுக்கு மைனஸ் ஒன் போகும் ஆனால் அஞ்சு கொஷின் சாய்ஸ் கொடுக்குறாங்க நான் பதினஞ்சே அட்டன் பண்ணிடுறேனே ஏதோ சரியாக இருக்க பத்து கொஷினுக்கு அவங்க மார்க் கொடுக்கட்டுமே நம்ம சொல்லக்கூடாது நீங்கள் எனி டென் தான் அட்டன் பண்ணணும் பதினஞ்சும் அட்டன் பண்ணால் மொத பத்தை மட்டும் இவால்வேட் பண்ணுவாங்க மொத பத்தில் தவறு இருந்தால் மைனஸ் ஒன்று தான் பதினோராவது கொஷின் கரெக்டாக இருந்தாலும் அவங்க அதை திருத்த மாட்டாங்க அதனால் தெரிஞ்ச நமக்கு ஆன்சர் இதுதான் கண்டிப்பா புரிஞ்ச அந்த கொஷினுக்கு மட்டும் பி பார்ட்ல பத்து கொஷினுக்கு ஆன்சர் பண்ணும் அப்ப ஒரு சப்ஜெக்டுக்கு செக்ஷன் ஏக்கு முப்பத்தஞ்சு கொஷின் செக்ஷன் பி க்கு பத்து கொஷின் அப்ப நாற்பத்தஞ்சு கொஷின் ஒரு சப்ஜெக்டுக்கு இருக்குன்னா ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்லயும் நீங்க நாற்பத்தஞ்சு 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 நாற்பத்தஞ்சுன்னு நூத்தி எண்பது கொஷின் அட்டன் பண்றீங்க அதுல தெரிஞ்ச கொஷின் தான் அட்டன் பண்ணணும் நூத்தி எண்பது கொஷின் கம்பல்சரி அட்டன் பண்ணணுங்கிற அவசியம் கிடையாது தெரியாத கொஷினை விட்டுருங்க அப்ப ஒரு கொஷினுக்கு நாலு மார்க்னா நூத்தி எண்பது கொஷினுக்கு எழுநூத்தி இருபது மார்க் வந்துருது 3 hours 20 minutes. நீட்டுக்கு டோட்டல் டைம் நமக்கு மூணு மணி நேரம் இருபது நிமிஷம் கொடுக்குறாங்க ஸோ அதையே நீங்கள் அந்த டைமை வச்சு டெஸ்ட் எழுதணும் அந்த டயத்துக்கு அதிகமாகவும் எழுத வேணாம் அந்த டயத்துக்கு குறைவாகவும் எழுத வேண்டாம் அந்த டயத்தில் நீங்கள் டெஸ்ட் எழுதணும் ஓகே சார் மூணு மணி நேரத்தில் நான் டெஸ்ட் முடிச்சிட்டேன் அப்படின்னா அடுத்த இருபது நிமிஷம் அதே இடத்துலேயே உட்காந்து நீங்கள் கொஷின்ஸுக்கு ஆன்சர்லாம் சரி பண்ணுற ஒர்க் கூட பண்ணலாம் ஓகே இப்போ வாட் இஸ் ரைட் டைம் டு அட்டன் மார்க் டெஸ்ட் நான் மார்க் டெஸ்ட் யூஸ்வலாக காலையில் அட்டன் பண்ணிட்டா நைட் அட்டன் பண்ணிட்டா இல்லை ஈவினிங் அட்டன் பண்ணிட்டா அப்படின்னா மார்க் டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணுறதுக்கான சரியான நேரம் ரெண்டு மணியில இருந்து அஞ்சு இருபது மதியானம் ரெண்டு மணிலேருந்து ஐந்து இருபது ஏன் ஆக்சுவல் எக்ஸாம் எப்போ நடக்க போகுது மதியானம் டூ டு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி நடக்க போகுது நீங்கள் டெய்லி வீட்டில் ரெண்டு மணிலேருந்து அஞ்சு இருபது வரைக்கும் தூங்கி 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 பழகினீங்க அப்படின்னா மே அஞ்சாம் தேதி நீ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் எக்ஸாம் ஹாலில் போய் தூங்கிடுவீங்க அதனால் சாயந்தரம் அதாவது மத்தியானம் ரெண்டு மணிலேருந்து அஞ்சு இருபது வரைக்கும் நீங்கள் உங்களை ஆக்டிவாக வச்சுக்கணும் மார்க் டெஸ்ட் அந்த டயத்தில் எழுதினீங்கன்னா சால சிறந்தது மறந்துடாதீங்க நெக்ஸ்ட் ஹவு மெனி மார்க் டெஸ்ட் பர் டே நான் எழுதலாம் சார் ஒன் எழுதலாம் அல்லது டூ எழுதலாம் சரி ஒன் யாரெல்லாம் எழுதலாம் ரெண்டு டெஸ்ட் யாரெல்லாம் எழுதலான்னு சொல்கிறேன் நீங்கள் ஒரு மார்க் டெஸ்ட் எழுதுறீங்க அதை திருத்தி பார்க்குறீங்க உங்களுக்கு மார்க் அறுநூற்றி ஐம்பதுக்கும் மேலே வருதுன்னா ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு மார்க் டெஸ்ட் எழுதலாம் ஆனால் ஒரு மார்க் டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணுறீங்க எழுதுறீங்க ஐநூற்றி ஐம்பதை விட கீழே வருது அப்படின்னா நாற்பது கொஷினுக்கு மேலே நமக்கு தப்பாகுதுன்னு அர்த்தம் அப்போ அந்த நாற்பது கொஷின் ஏன் தப்பானுச்சு அந்த நாற்பது கொஷின் வந்த டாபிக் என்ன அறுநூத்தம்பதுக்கு மேலே வாங்கினாலும் தப்பான கொஷின் என்ன டாபிக் அந்த டாப்பிக்கில் என்ன நம்ம மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோணு அந்த ப்ராப்ளத்தை ஓவர் கம் பண்ணணும் ஆனால் அதுக்கு கொஞ்சம் டைம் போதும் ஆனால் நாற்பது கொஷினுக்கு மேலே நம்ம தப்பு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அந்த நாற்பது கொஷினை அனலைஸ் பண்ணி எரர் நோட் எடுத்து இந்த எக்ஸாம்பிள் நம்ம தப்பாக புரிஞ்சுருக்கோம் இந்த கொஷினுக்கு வேறு எக்ஸாம்பிள் இந்த கான்செப்டை நம்ம தப்பாக புரிஞ்சுருக்கோம் இந்த ஃபார்முலாவை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு நமக்கு தெரியல எப்படி யூஸ் பண்ணுறது இப்படிங்கிறதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு ஒரு மார்க் டெஸ்ட் எழுதிட்டு மீது இருக்கிற டைம் பயன்படும் அடுத்த மார்க் டெஸ்ட் அடுத
நல்ல ஒரு தரமான மாக் டெஸ்ட் எப்படி இருக்கணும் என்சிஇஆர்டி பேஸ்டாக இருக்கணும் ஏன்னா என்சிஆர்டி சிலபஸ் தான் நமக்கு நீட் எக்ஸாமுக்கு என்எம்சி என்டிஏ இன்ஃபர்மேஷன் புல்லட்டின் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா அது மிக்சர் ஆஃப் அந்த கொஷின் பேப்பரில் ஈஸி கொஷின்ஸ் கொஞ்சம் இருக்கணும் மாட்ரேட் கொஷின்ஸும் இருக்கணும் டிஃபிகல்ட் கொஷின்ஸும் இருக்கணும் ஃபுல்லாகவே டிஃபிகல்ட் கொஷின்ஸாக இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் டெஸ்டே கிடையாது ஆக்சுவல் நீட்டில் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாஸ் பண்ணுற மாதிரி பேசிக்காக ஈஸியான கொஷின் சர்ட்டன் லிமிட்டில் கொடுத்துருப்பாங்க அப்புறம் மாட்ரேட் கொஷின்ஸ் இருக்கும் டிஃபிகல்ட் கொஷின்ஸ் இருக்கும் எல்லாம் மிக்சராக தான் இருக்க போகுது எல்லாமே ஈஸி கொஷினாகவும் இருக்காது எல்லாமே டிஃபிகல்ட் கொஷினாகவும் இருக்காது எல்லாமே மாட்ரேட் கொஷினாகவும் இருக்காது இந்த மூணும் கலந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ எல்லாமே உங்கள் மார்க் டெஸ்ட்டில் டிஃபிகல்ட் கொஷினாக இருந்தால் நமக்கு நானூறு மார்க்கை தாண்டாது மார்க் டெஸ்ட்டில் அப்போ நமக்கு காம்ப்ளெக்சிட்டி வந்துடும் ஐயோயோ நம்ம நல்லா படிக்கலையா ஐயோயோ நம்ம ப்ரிப்பரேஷன் சரி இல்லையா அப்படின்னு எல்லாமே ஈஸி கொஷினாக இருந்தாலும் எழுநூற்றி இருபதுக்கு எழுநூத்தி இருபது வாங்கிட்டா ஓவர் கான்ஃபிடென்ஸ் வந்துடும் ஸோ மிக்சர் ஆஃப் ஈஸி மாட்ரேட் டிஃபிகல்ட் கொஷின் இருக்கிறது தான் குவாலிட்டியான மார்க் டெஸ்ட் ஓகே ஒய் யூ நீட் டு ரைட் மார்க் டெஸ்ட் மார்க் டெஸ்ட் ஏன் எழுதணும் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் அந்த மூணு மணி நேரம் இருபது நிமிஷத்தில் நீங்கள் டெஸ்ட்டு எழுதி முடிக்கணும் அந்த ஓஎம்ஆர் ஷேடிங் ப்ராக்டிஸ்லாம் வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு மார்க் டெஸ்ட் கம்பல்சரி தேவைப்படுது எந்த இடத்துல நம்ம இருக்கிறோம் நீட் ப்ரிப்பரேஷன் சிலபஸ்லாம் படித்தாச்சு கொஷின்ஸ்லாம் இப்போ ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஒரு மார்க் டெஸ்ட் எழுதுனா நீட்டில் ஆக்சுவல் நீட்டாக நினச்சிட்டு எழுதும் போது நமக்கு எவ்வளோ மார்க் வரலாம் பட் மார்க் டெஸ்ட் மார்க்ஸ் ஆர் நாட் ஃபைனல் ஆக்சுவல் நீட்டில் வரக்கூடிய கொஷின்ஸ் உங்கள் மார்க் டெஸ்ட்டில் வர கொஷின்ஸ் மாதிரியே இருக்க போகிறது கிடையாது ஒரு நம்ம மனசை தேத்திக்கிறதுக்கு நம்ம எங்கே இருக்கோம் எப்படி இருக்கோம் எப்படி படிக்கணும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அண்ட் உங்களோட டவுட்ஸ் எதில் இருக்குது எதில் இல்லைன்னு நம்ம மொட்டையாக நமக்கு தெரியாது அதே டெஸ்ட் எழுதும் போது எந்த கொஷின் எந்த டாப்பிக்கில் வருது அந்த டாப்பிக்கில் டவுட் இருக்கா அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் அதை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கும் உங்களுக்கு மார்க் டெஸ்ட் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களோட சந்தேகத்துக்குரிய டாபிக்ஸ் எதுங்கிறது தப்பு பண்ணது தான் சந்தேகம் இருக்குன்னு அர்த்தம் அந்த தப்பு பண்ண சந்தேகம் உள்ள அந்த கொஷினை கண்டுபிடிச்சி அந்த டாபிக் என்னன்னு பார்த்து அந்த டாபிக்கை ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் மார்க் டெஸ்ட் ஸோ இதெல்லாம் தான் மார்க் டெஸ்ட் நம்ம அட்டன் பண்ணுறதுக்கான வழிமுறைகள் நெறிமுறைகள் அப்போ தான் நமக்கு வந்து எக்ஸாமில் அது எஃபெக்டிவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கா லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வி ஆல்வேஸ் கிவ் த சிம்பிளஸ்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன் அண்ட் த சிம்பிளஸ்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன் இஸ் த கரெக்ட் ஒன் தேங்க்யூ ஆல் தி பெஸ்ட் பெஸ்ட் ஆஃப் லக் God bless you.